benvenuti in questo nuovo video io non parlo avete già riconosciuto alle mie spalle ovviamente lui dove siamo siamo a Disney Parigi siamo venuti finalmente anche noi a vedere questo trentesimo anniversario siamo pronti a scoprirlo assieme quindi come sarà questo anniversario cosa troveremo nel parco e alla fine come sarà vale oppure no siamo pronti a scoprirlo assieme ma come sempre io vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube se ancora non siete iscritti se siete amanti dei parchi a tema e fatemelo sapere qua sotto con un bel iscritto così io vi do anche il benvenuto nella community e mi raccomando mettete anche un bellissimo like a questo video perché è molto importante adesso siamo pronti a iniziare sigla e andiamo a scoprire Disney Parigi amici qua siamo davanti all'entrata quindi già vedete il simbolo 30 che ovviamente ti accoglie prima di entrare nel parco Eccolo qua amici, proprio alle mie spalle c'è lui, il castello ovviamente di Disneyland Paris Ma adesso vi dico un segreto che forse non tutti sanno perché sapete che questo castello proprio alle mie spalle è un orgoglio italiano perché è stato costruito dalla ditta Edile Pizzarotti di Parma Tu lo sapevi? Adesso siamo sopra al castello perché appunto potete anche entrare quindi venite su perché ci sono veramente tante cose da, da vedere, il castello è molto bello dentro Allora amici io vi assicuro che comunque il castello è bello perché comunque ha sempre un suo fascino quello di Disneyland Parigi però vi assicuro che dopo aver visto il castello di Shanghai Disney vedere, venire a vedere questo è un trauma perché la differenza è abissale è una roba pazzesca quello di Shanghai Disney ma anche comunque quelli che ci sono negli altri parchi Disney il più piccolo adesso si trova ad Anaheim dato che poi quello di Hong Kong Disney è stato completamente rifatto e subito dopo Anaheim c'è questo di Disneyland Parigi quindi questi due sono i più piccoli poi è quello di Hong Kong Disney poi c'è quello di Walt Disney World e Tokyo Disney e infine poi c'è quello di Shanghai Disney The Big nonché anche il mio castello preferito noi in questo momento ci troviamo a Fantasialand nell'area principale di Disneyland quella più magica quella che è presente in ogni parco Disney e ovviamente quella dove ci sono più attrazioni dedicate ai bambini qua è tutto molto tranquillo questa amici è tutta la mappa dell'area di Adventureland qui a Disneyland Paris Amici, noi siamo scesi appena adesso da questa che vedete dietro di me, Pirati dei Caraibi, qua a Disneyland Parigi e devo dire che comunque, allora voi sapete che io do sempre eh, recensioni e impressioni vere, non sono di parte di nessun parco, però devo dire che comunque secondo me questa del parco parigino è davvero molto bella, anche molto più bella a mio parere di quelle americane. Non può reggere però il confronto con quella di Shanghai perché una volta che fai quella di Shanghai Disney è davvero sensazionale, quella ti lascia senza parole, è la numero uno al mondo tra i Pirati dei Caraibi, è spettacolare, ma subito dopo c'è questa qua del nostro parco parigino perché vale davvero! Guardate amici dietro di me ovviamente che bello spettacolo, di solito a me le terre di Adventureland sono le mie preferite nei parchi Disney, in qualsiasi parco Disney Adventureland è la mia land che io adoro. 
Eccoci amici, eccoci qua, ciao, ciao. siamo pronti, tra poco arriva lo spettacolino del trentino di Vesano, questo è molto bello, molto happy, ecco stanno già facendo l'annuncio, dai che ci siamo! amici sono le riproduzioni delle statue che ci sono qua a Disneyland Parigi è una novità che hanno fatto appunto per questo trentesimo anniversario sono in teoria 30 sono disseminate per tutto il Central Plaza perché 30 perché 30 sono gli anni che festeggia quest'anno Disneyland Parigi quindi 30 in occasione degli anni del parco quindi sono 30 statue diverse che potete trovare qua Amici, guardate poi, vi faccio vedere una cosa. Questo qua, vedete, noi ce l'abbiamo, è il Photopass. Quindi l'abbiamo preso noi, il Disney Photopass. Qua costa 75 euro. Ti dà ovviamente la possibilità di salvarci su tutte le foto che fai con i fotografi e le foto che scatti sulle attrazioni. Quindi vengono tutte memorizzate qua e poi le puoi scaricare comodamente a casa. È molto comodo se siete anche più persone, ad esempio 10 persone, potete anche dividere il Photopass per tutte e 10 le persone. Quindi non è acquisto singolo 75 euro a persona, è 75 euro proprio l'acquisto del, del Disney Photopass. Se poi volete di, di, eh, dividerlo con più persone per abbassare il costo, sappiate che si può fare. Ecco qua le mie spalle il Brocaliffo, ovviamente siamo dentro al labirinto di Alice qui a Disneyland Paris. Eh, abbiamo fatto anche quello che c'è a Shanghai Disney, eh, che anche lì c'è il labirinto di Alice, però quello è differente da questo perché quello è ambientato eh, con il film di Alice. È diverso, quindi lì ci sono le ambientazioni tratte dal film. Qua ci sono ovviamente le ambientazioni tratte dal cartone sono due cose completamente diverse per quanto riguarda il labirinto di Alice c'è chi adora questo e odia l'altro c'è chi ama l'altro e odia questo Qua siamo nella parte più alta del labirinto di Alice, siamo ovviamente sulla torretta e questo è il bellissimo paesaggio che potete vedere da qua, avete la vista sul parco Disneyland. Allora 
allora amici adesso vi dico anche una curiosità su Disneyland Parigi che sicuramente voi che state guardando il video magari lo sapete anche meglio di me però magari chi non lo sa è giusto comunque fare un ripassino allora Disneyland Parigi quest'anno quindi festeggia 30 anni ovviamente quindi il parco è stato aperto nel 1992 cosa succede poi? ovviamente non si chiama quando ha aperto Disneyland Parigi ma si chiama Euro Disneyland dieci anni dopo cambia il nome e quindi da Euro Disneyland diventerà poi Disneyland Parigi che tutti noi conosciamo sono stati presi in considerazione diversi punti dove farlo pensate che è stata presa in considerazione la Spagna il Lussemburgo la Francia ovviamente anche l'Italia perché doveva nascere anche in Italia un parco Disney poi però hanno fatto le varie considerazioni l'Italia ovviamente è stata subito scartata e a contendersi il round finale è toccato la Spagna ed è toccato alla Francia questo è il simbolo dei parchi Disney amici la Carousel de Lancelot la classica giostra cavalli a fantasime Amici siamo appena scesi da Bugs Lightyear A mio parere questa è molto più bella di quella che c'è Orlando Perché qua le pistole potete prenderle Quindi potete prendere la mira Mentre quelle di Orlando sono fisse Vi do anche un piccolo segreto Voi che state vedendo questo video Se volete fare il massimo dei punti Quindi 50.000 per ogni bersaglio Dovete beccare il petto di Zurg Quindi Zurg lo incontrerete due volte durante il percorso Dovete mirare al petto E lì farete 50.000 punti lo sapevi? Zamperlata! Guarda qui l'Antonio! Eccolo! <ride> e l'Antonio è presente anche a Disney per l'Antonio! Questa amici è l'Hyperspace Mountain a mio parere questa comunque è la versione più bella dell'Hyperspace che ho mai provato ce l'abbiamo noi qua a Disney Paris. Frontierland, siamo qui dietro le mie spalle eccolo qua il pezzo forte dell'aria Big Thunder Mountain è sempre molto divertente questo ovviamente quando venite qui fatelo perché merita davvero amici eccola qua le mie spalle la Phantom Manor a Disneyland Paris negli altri parchi Disney trovate anche la Haunted Mason e ovviamente per il sottoscritto la The Best è a Hong Kong Disney la Mystic Manor è un bijou quell'attrazione lì amici sinceramente però devo dirvi la mia a me non è che fanno proprio impazzire eh, queste statue proprio riprodotte qua per il trentesimo anniversario di Disney a Parigi sono carine ma non è che sia almeno a me personalmente non fanno impazzire diciamo che non sono proprio belline però comunque a tante persone piacciono amici siamo pronti sta per passare la parata la Start on Parade ogni giorno alle 5 e mezza qua a Disney a Parigi adesso ce la guardiamo
ci siamo adesso nella parte in fondo di Fantasyland proprio in fondo in fondo che per me questa parte è un po' sottovalutata perché qua ci sono due attrazioncine che mi pare comunque sono carini per bambini e le famiglie adesso ve le faccio vedere Amici, buongiorno a questa terza giornata qui da Disneyland Paris. Oggi siamo entrati presto, abbiamo sfruttato l'entrata anticipata. Oggi è anche l'8 settembre, quindi è il Disney Day. Infatti ci hanno dato il beige, eccolo qua. E oggi vediamo un po' se fanno qualcosa di speciale. Visto da poco lo spettacolo che mettono in scena qua per i 30 anni di Disneyland Paris Devo dire che comunque secondo me comunque è una delle cose più belle di questo anniversario Perché è davvero, è davvero bello, è molto happy, insomma lo spettacolino è anche carino Ci sta, ci sta tutto perché hanno fatto proprio un bel lavoro qua a Disneyland Paris giorno sempre dal parco di Strampari oggi il tempo non è il massimo speriamo che migliori nell'arco della giornata andiamo Questa amici alle mie spalle è uno dei panorami ovviamente più belli di Adventureland, fantastico! Proprio la forma del teschio dietro di me con le cascate, però già Adventura Land è la mia land preferita, poi questa è una visuale veramente fantastica, un panorama stupendo.
deux amis. Dans quelques instants, le parc Disneyland vous invite à assister au spectacle nocturne Disney Illuminations, présenté par Pandora. Purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine di questo magico, magico video. Che dire quindi, i festeggiamenti di Disneyland Paris per i suoi 30 anni valgono davvero tutti. C'è l'idea di fare festa, c'è anche la magia, si sente, per cui super consigliato. Finché siete in tempo venite qua ad assaporarli perché veramente meritano. Io vi ringrazio, ma prima di salutarvi vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, se siete amanti dei parchi a tema. E ovviamente mettete anche un bellissimo like a questo video perché è molto importante. Grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!